আসসালামু আলাইকুম ক্রিয়েটিভ কিচেনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত সামনে আমাদের ঈদ আমি আজকে ঈদের একটু রেসিপি দেখাবো আমার আজকের রেসিপি হচ্ছে খাসির রেজালা খাসির রেজালা তৈরি করতে আমার যা যা লাগবে এখানে আমি এক কেজি খাসির মাংস নিয়েছি টুকটুকুলে একটু বড় হতে হবে আধা মগ লিকুইড দুধ পরিমাণ মতন তেল দেড় কাপ পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ ইয়োগার্ট দুই টেবিল চামচ আমন্ড মিল্ক পাউডার পরিমাণ মতন লবণ আমি একটা তেজপাতা নিয়েছি পাঁচটা এলাচি এবং দুই টুকরো দারচিনি চারটা মরিচকে আমি এভাবে মাঝখানে কেটে নিয়েছি এক টেবিল চামচ চিনি দুই চা চামচ এখানে আমি নিয়েছি জিরার গুঁড়া এবং দুই চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া এক টেবিল চামচ আমি রসুনের পেস্ট নিয়েছি এবং দেড় টেবিল চামচ আদার পেস্ট নিয়েছি প্রথমে আমাকে যে কাজটি করতে হবে খাসির মাংসের সাথে মরিচ চিনি ধনিয়া গুঁড়া এবং জিরার গুঁড়া সব দিয়ে দিতে হবে রসুনের পেস্ট আদার পেস্ট ইয়োগার্ড আমন্ড মিল্ক পাউডার পরিমাণ মতন লবণ দিয়ে খুব ভালোভাবে মিক্স করতে হবে খাসির মাংসের সাথে সব মশলা মিক্স করে এরকম একটি পলিথিনে করে থেকে আমাকে এক ঘন্টা ম্যারিনেট করতে হবে এক ঘন্টা পরে আমি এটা রান্না করব তো আমরা এক ঘন্টা অপেক্ষা করব আমার এক ঘন্টা ম্যারিনেট করা হয়ে গিয়েছে খাসি মাংস এখন আমাকে যে কাজটি করতে হবে আমি চুলায় ফ্রাই প্যান গরম করে এখানে প্রায় আধা কাপ তেল দিয়েছি তেলটা গরম হলে আমি যে পেঁয়াজগুলো কুচি করে রেখেছি সেটা দিয়ে দিব এলাচি দারচিনি ও তেজপাতাগুলো দিয়ে দিব এলাচি তেজপাতা এবং দারচিনি পেঁয়াজের সাথে একই পেঁয়াজ ভেজে নিলে আপনার তরকারি থেকে সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হবে আমি পেঁয়াজটিকে খুব বেশি ভাজব না অর্ধ ভাজা হলে আমি যে মাংসটা মেরিনেট করে রেখেছি সেটা দিয়ে দিব পেঁয়াজটা মোটামুটি ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এর সাথে মাংসটা দিয়ে দিই মাংসটা চুলাই দিয়ে আমার আজ একদম কমে দিতে হবে খুব অল্প আছে খাসি রেজালটা রান্না হবে এর সাথে আমি এক মগ পানি ইউজ করব পানিতে আমি যে বাটিতে মাংস মেরিনেট করে রেখেছি সেখানে দিয়ে যাতে আমার বাটিতে যে এক্সট্রা মশলা লেগেছিল সেটা চলে এসেছে আমি এক মগ পানি দিয়েছি পানি মশলা এবং মাংস ভালোভাবে মিক্স করে ঢেকে মিডিয়াম আছে আমার এই খাসির রেজালা প্রায় এক ঘন্টা ধরে রান্না হবে এক ঘন্টার মধ্যে মাঝে মাঝে আমি একটু নাড়িয়ে দিব তা না হলে অনেক সময় লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এক ঘন্টা পরে আমি যে আধা মগ দুধ রেখেছি দে সেই দুধটা এর সাথে অ্যাড করব তো আমরা এক ঘন্টা অপেক্ষা করব খাসির রেজালা হওয়া আগ পর্যন্ত এক ঘন্টা যাও দেওয়ার পরে আমার খাসি রেজালা এ পর্যায়ে এসেছে এখন আমি যে আধা মগ দুধ রেখেছি সেটা অ্যাড করে দিব খাসি রেজালার সাথে এভাবে করে আমি আরও বেশ কিছুক্ষণ জালে রাখব আমার লবণের পরিমাণটা ঠিক আছে যদি লবণটা আপনাদের পরিমাণ মতো না হয়ে থাকে তখন এই সময় আপনারা লবণ এক করে নেবেন তো আমরা আরও বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব তৈরি হয়ে গিয়েছে আমার খাসির রেজালা 
আমি দুধ দিয়ে দশ মিনিটের মতন জাল দিয়েছি এখন আমি পরিবেশন করব তৈরি হয়ে গিয়েছে আমার খাসির রেজালা ঈদের দিন আপনারা খাসির রেজালা রান্না করে অতিথিকে আপ্যায়ন করতে পারেন তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ